വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി സാമുകളിലെ ആനുകാലികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മാർക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങും ശരി പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടങ്ങുകയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണാത്തത് കൊണ്ടേ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ല മെല്ല പരിഹരിക്കാം പിന്നെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധ്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് മെല്ലെ കിടക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റബ്ബർ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മേഖലകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ റബ്ബർ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഇനി മെല്ലെ 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 ചാറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ രാജ്യത്ത് റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ 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 ആർക്ക് ഉത്തരം പറയാം പറയൂ കേരളം സേനയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സേന പറയുന്ന ഉത്തരം കേരളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേട്ടോ ആ കേരളത്തിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് റബ്ബർ ഉൽപാദനം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ എത്ര ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് പറയാവോ പറയാവോ എത്ര ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കമന്റ് ചെയ്തോ കമന്റ് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ എത്രയാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് നോക്കി ഇത് വെച്ചോളൂ
കേരളത്തിലെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിലെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഈ ജില്ലകളെ മറി കൊടുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലെ ഇപ്പോൾ റബ്ബർ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടുക്കി കോട്ടയം അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനെ മറി കൊടുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിലെ റബ്ബർ ഉൽപാദനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അത് ഏകദേശം എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തോളം റബ്ബർ രാജ്യത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റബ്ബറിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം കേരളത്തിലാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ മുദ്ര എന്താണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ മുദ്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ മുദ്ര ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ മുദ്ര നമുക്കറിയാലോ ലോട്ടറി ഭാഗ്യക്കുറി അപ്പൊ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ പുതുക്കിയ മുദ്ര ഏതാണ് ഇപ്പോ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഏതാ യെസ് ജിഷ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഷ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജലക്ഷ്മി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഉത്തരം പച്ചക്കുതിരയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് പച്ചക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പച്ചക്കുതിര ആ ഡേറ്റ് എന്നാന്നുള്ളതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ പച്ചക്കുതിരയാക്കിയിട്ട് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലോട്ടറിയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം മുദ്രയാക്കിയ ഡേറ്റ് ഏത് ദിവസമാണ് ആക്കിയത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ എന്നാ അത് അത് അറിയാൻ സാധ്യമാവുമോ എന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നാണ് 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 ആ ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളൂ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് കേട്ടാ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് പച്ചക്കുതിര ഈ ലോട്ടറിയുടെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായിട്ട് ഭാഗ്യ മുദ്രയാക്കിയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് തെറ്റിക്കാം ജൂലൈ പതിനഞ്ചാണ് ശരി ഇനി അടുത്തത് ഈ നെൽകൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഏതാണ് നെൽകൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നെൽകൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെൽകൃഷി ഉൽപാദനത്തിലെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റബ്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെൽകൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ നെൽകൃഷി അതിന്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് കേരളത്തിലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നെൽകൃഷിയുടെ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി ഉൽപാദനത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെൽകൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അരി ഉൽപാദനത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിപ്പോവാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റബ്ബർ ഉൽപാദനം പറഞ്ഞു റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം രാജ്യത്തിന്റെ റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലകൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കോട്ടയം ഇടുക്കി അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം പോലെയുള്ള ജില്ലകളാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ മറികടന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെല്ലിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന മേഖലയിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അരി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് 
അടുത്ത ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതില് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത നീളം വലിപ്പം പറയും ആ വലിപ്പത്തിന് കീഴെ താഴെ വരുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എത്ര ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതാണ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ഇനം എത്ര ഇനം മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ എത്രയാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒന്ന് ഗസ് അടിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോ ശരിയായാലോ എത്ര ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് കേരള സർക്കാര് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എത്ര ഇനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മേഖല ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മേഖല ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയൂ പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ പെട്ടെന്ന് പറ എത്ര ഇനം എത്ര ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളത് നിരോധനം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആരും ചാറ്റ് ചെയ്യണ കാണാലേ അപ്പൊ ഈ മേഖല ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉത്തരം അൻപത്തി എട്ടാണ് കേട്ടാ അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തി എട്ടാണ് മറക്കണ്ട അത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു വർഷത്തെ അൻപത്തി എട്ട് ഇനം ഇനി അടുത്തത് പറയണത് അടുത്തത് പറയണത് എഴുതി വെച്ചോളൂ സി എം എഫ് ആർ ഐ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി എം എഫ് ആർ ഐ സി എം എഫ് ആർ ഐ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് സി എം എഫ് ആർ ഐ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ സി എം എഫ് ആർ ഐയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം സി എം എഫ് ആർ ഐ പൂർണ്ണ രൂപം പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ സി എം എഫ് ആർ ഐ പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതി വെച്ചോളൂ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേട്ടാ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അമ്പത്തെട്ട് ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുടെ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ ഏർ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളേ അതിലേ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത്തി അയല ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അധികം കഴിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട എത്താൻ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം അതിലെ കൈവച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന്റെ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മൊത്തം അമ്പത്തെട്ട് ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച വേറൊരു കാര്യം സി എം എഫ് ആർ ഐയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് മറക്കാൻ പാടില്ല ശരി ഈ അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മള് പൊടി തട്ടി പോവാണ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങള് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കാനുള്
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കമ്പനിയുടെ പേരെന്താ കൊച്ചി അതറിയാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് പേര് പറഞ്ഞോളൂ ആ അമർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്താണ് സിയാൽ 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 സി ഐ എ സിയാൽ ഓക്കെ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം നടത്തിപ്പ് കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് സിയാൽ എന്നാണ് ആദ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിയാൽ ഓക്കെ സിയാൽ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ശരി ഇനി ഇതില് ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ എത്ര രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടായി ഈ തവണയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടായത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം കോടി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ഉണ്ടായത് കേട്ടാ മറക്കണ്ട വരുമാനം വന്നത് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം കോടി രൂപ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏർ കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലാബാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ ആ കം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സിയാൽ സിയാലാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും മറക്കണ്ട ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഒരു ബില്ലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ഭേദഗതി ബില്ല് ആ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഈ പാർലമെന്റിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭേദഗതി ബില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് നിയമസഭയിൽ ഇവിടെ കേരള ഇതുമായി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബില്ലിന്റെ പേര് ഭൂപതിവ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബിൽ എന്താണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബിൽ എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കും ഭൂപതിവ് ഭൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂപതിവ് പതിവ് ഭൂ പതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരണം ഉണ്ടോ അത് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് അപ്പോ അത് സെന്റൻസ് രൂപേണ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പഠിക്കുന്ന പല പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ബുക്കുകളിൽ ഇത് കാണാൻ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളത് വാങ്ങി പഠിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നോളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു മേഖല ഉണ്ട് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് തരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ അതിങ്ങനെയാണ് പട്ടയ ഭൂമി ഈ സർക്കാരുകൾ ഓരോ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പട്ടയ ഭൂമി പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള ബില്ല് അതാണ് ഇത് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടയ ഭൂമിയിലും ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന ബില്ല് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ില്ല് പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന ബില്ലാണ് ഭേദഗതി ബില്ലാണ് എന്ത് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറയണത് ഏതാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് അപ്പോ അടുത്ത ഇതാണ് 
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ത് പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം നടത്താനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന ബില്ലാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് ഇത് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠേന പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരും ഏകകണ്ഠേന പാസ്സാക്കിയത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് കേട്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠേന പാസ്സാക്കിയത് ഏകകണ്ഠേന അപ്പൊ ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന ബില്ലാണ് ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ നിർമ്മാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരമാണ് അപ്പോ ഇതിനു മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ പല ആളുകളുണ്ടാവും കുടിയേറ്റ കുടിയേറി പാർത്തവരുണ്ടാവും അത് കാടിന്റെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ രേഖകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളില് സർക്കാര് അവര് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശം അവര് പട്ടയ ഭൂമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും പട്ടയ ഭൂമി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമി സർക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പട്ടയ ഭൂമിയില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഭൂമിയില് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യവും ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വീട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പട്ടയ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഒന്നുകിൽ വീട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നാ ആ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പല നിർമ്മാണങ്ങളും നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതില് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പ് നാലാം വകുപ്പിന്റെ എ ഒന്ന് ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പിന്റെ എ ഒന്ന് എ ഒന്ന് ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നു ശരി ശരി അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി അപ്പൊ കൂടുതൽ പോയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഭേദഗതി ബില്ല് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്നതാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആരോപിച്ചു ശരി ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയണത് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പല പല മേഖലകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാണ് റബ്ബർ കൃഷി പറഞ്ഞു ലോട്ടറി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വിഷയങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മൻച
എവിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അത് പറയാൻ സാധ്യമാവില്ലേ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ആ അവിടെ സൗപർണിക ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണ് അനില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം റോസിനെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതുപ്പള്ളിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പുതുപ്പള്ളി നിയമ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പുതുപ്പള്ളി ശരി അവിടെ ഇപ്പോ വിജയിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയുമോ അതിനുശേഷം അതും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ആരാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് വിജയിച്ചത് ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് വിജയിച്ചത് മിഷ കുറെ പേര് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് വിജയിച്ചത് അപ്പൊ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ എതിരായിട്ട് മത്സരിച്ച കാൻഡിഡേറ്റ് ആരെ ആരായിരുന്നു അത് എതിരായിട്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എതിരായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലും നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള അതായത് മേജർ ഒപ്പോണന്റ് ആരായിരുന്നു ജയിക്കാൻ ശരിയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെയ്സി തോമസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ജെയ്സി തോമസ് ആണ് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ എതിരായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിജയിച്ചത് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിജയിച്ചത് ആ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാവോ എത്രയാ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഒന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് വോട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ടാണ് കേട്ടാ മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മറക്കരുത് മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിജയിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് കേട്ടാ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തീയതികള് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്ക സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചാണ്ടി ഉമ്മൻ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ടാണ് ഒപ്പോണന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജയ്സി തോമസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒ ബി സി സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒ ബി സി സംഭരണം ഒ ബി സി ഒ ബി സി സംഭരണത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് രണ്ട് വിഭാഗക്കാരെ ഈ ഒ ബി സി സംഭരണത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയില് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗക്കാരെ അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ദാസ ദയല ദാസ ദാസ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം രണ്ട് പാർക്കവകുലം പാർക്ക പാർക്കവകുലം പാർക്കവകുലം ദാസ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ പാർക്കവകുലം പാർക്കവകുലം അത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലെ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പുതിയ സമുദായ വിഭാഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്നുള്ളതെങ്ങാനും ചോദ്യം വന്നാൽ ഓപ്ഷനിലെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒന്ന് ദാസ വിഭാഗവും 
രണ്ടാമത്തെ പാർക്കവ കുലം എന്നീ രണ്ട് സമുദായങ്ങളാണ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിലെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇനി സർക്കാർ ജോലി അതിലെ ഒ ബി സി സംവരണം അവർക്ക് ലഭിക്കും പേരല്ലേ ശരി അപ്പൊ ഒ ബി സി സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ദാസ സമുദായം പാർക്കവ കുലം എന്നീ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ കേട്ടോ മറക്കരുത് ഒരു ഭരണശാലം മറക്കരുത് അധികം ടച്ച് ചെയ്യാ മേഖലകളാണ് അപ്പോ ഒരെണ്ണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ചോദ്യം പി എസ് സി കൊടുത്ത അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റാങ്കുകൾക്ക് മുൻപന്തിയിലെ തന്നെ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തരാനുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഈ വക ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയണം ഇനി അടുത്തത് ജില്ലയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഏതാ ജില്ല വെറുതെ ഒന്നും അറിയാൻ പാകത്തില് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ജില്ലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് സജിനി പറയുന്നു എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ആതിര പറഞ്ഞു മുബീന പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എല്ലാവരും ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇടുക്കിയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാത് ജില്ല ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട് അഞ്ചു വർഷം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പാലക്കാടാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോ ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇടുക്കി വന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് വന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് വന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ഏതാ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല അതൊന്നും അറിയണം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ഉത്തരം അമർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മലപ്പുറമാണ് കേട്ടോ മലപ്പുറമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ശരി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എന്നഞ്ചോട്ടെ എന്നാ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നമുക്ക് അഞ്ചു വരെയുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്ന് ഇടുക്കി രണ്ട് പാലക്കാട് മൂന്ന് മലപ്പുറം നാല് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് തൃശൂരാണ് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് തൃശൂരാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളതോ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഏതാ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് എറണാകുളമാണ് കേട്ടാ എറണാകുളമാണ് അപ്പോ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇടുക്കി രണ്ട് പാലക്കാട് മൂന്ന് മലപ്പുറം നാല് തൃശ്ശൂര് അത് ചോദിക്കാം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ തൃശ്ശൂര് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല നമ്മുടെ ജില്ലയായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂരാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജിന്റെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് ആ വില്ലേജ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് കേട്ടാ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് 
ഈ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് ആണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടമലക്കുടി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വില്ലേജുകളും ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുള്ളൂ ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് എന്തുണ്ടായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടമലക്കുടി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പൊ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടം ഇടമലക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിലേക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോഴാണ് ഇടുക്കി വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാമത് അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളണം ആ വില്ലേജ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചില താലൂക്കുകളെ പറ്റിയിട്ട് ചില പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വില്ലേജുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ വില്ലേജിന്റെ പേര് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ ഏതാന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് കേട്ടോ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് എന്തുണ്ടായി എടമലക്കുടി വില്ലേജുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എടമലക്കുടി വില്ലേജുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കും അപ്പോഴാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒന്നാമത് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചു ശരി പിന്നെ അവിടെ ഇനി കൂടുതൽ ഒന്ന് നോക്കട്ട അത്ര തന്നെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വില്ലേജിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങളെ പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ പേര് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരാ പേര് പറഞ്ഞോളൂ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരാണ് പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അതേ കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മേഖല ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നവരാണ് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയർ നോക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മേഖല തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത് എങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സംസ്ഥാനത്ത് യെസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിഖിത എന്നാണ് ആതിരയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിഖിത ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം അത് തന്നെയാണ് നിഖിത ജ്യോതിയാണ് കേട്ടാ നിഖിത ജ്യോതി അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ മേഖലകള് കേട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് നിഖിത ജ്യോതി നിഖിത ജ്യോതി ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി നിഖിത ജ്യോതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് അപ്പോ അത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ നിഖിത ജ്യോതി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് നിഖിത ജ്യോതി വിജയിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വോട്ടിന്റെ യു ഡി എഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരികയാണ് അവര് വിജയിച്ചത് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് അപ്പൊ ഈ വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കൂട അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടാ വടക്കേക്കര വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് നിഖിത ജ്യോതി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് നിഖിത ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കേട്ടാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ശരി ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ബാങ്കിങ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം ഏതാ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം പറയാൻ സാധ്യമാവുമോ രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം എല്ലാ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി 
ഡിജിറ്റൽ സേവ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം കേരളം ആ ഏതാണ് സംസ്ഥാനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനം ഉത്തരം സംഗീത പറഞ്ഞതാണ് കേരളം കേരളം അപ്പൊ അതിലെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമല്ല തിരുവനന്തപുരമല്ല ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ജില്ല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരമല്ലാത്ത അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശൂരാണ് കേട്ടാ തൃശൂരാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് രീതിയില് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അഡീഷണൽ കാര്യം കൂടി നോക്കി ചോദിച്ചോളൂ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കേരളമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ജില്ല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് തൃശൂരാണ് തൃശൂരാണ് തൃശൂർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ എന്നാ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ആരോഗ്യ മേഖലയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധ്യമാവും എന്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള കുറച്ച് വാർത്തകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരുന്നു ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കുക നേഴ്സിനെ ആക്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല വാർത്തകളും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷാപരിധി അതായത് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ശിക്ഷാപരിധിയിലെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം മുതലേ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും അമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും അതാണ് ആറുമാസം മുതലേ അഞ്ചു വർഷം തടവും സിക്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആറുമാസം മുതലേ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ പിഴയും ലഭിക്കാം ഇത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ പ്രചോദനം നൽകുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏത് നേരിയ തോതിലെ നേരിയ തോതിലെ ചെറിയ തോതിലെ അക്രമം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മിനിമം ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആറുമാസം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം അമ്പതിനായിരം മുതൽ രണ്ടു വർഷം എന്നാൽ വളരെ കഠിനമായിട്ട് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കഠിനമായിട്ട് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വർഷം മുതലേ അപ്പൊ ആറുമാസം പരിധി മാറിയിട്ട് ഒരു വർഷമാക്കി ഒരു വർഷം മുതലേ അഞ്ചു വർഷം വരെ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഏഴു വർഷം വരെ എന്നുള്ള രീതിയിലെത്തും ഏഴു വർഷം വരെ പിന്നെ ആ പൈസയുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞത് അമ്പതിനായിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പരിധി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാ ഒരു ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ പിഴയും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഇനി മുതലേ അവരെ നമ്മൾ അധികം നോക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഒരു വട്ടം കൂടി പറയണോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല തീരുമാനം തന്നെയാണിത് ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ശിക്ഷ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും അത് മീൻസ് കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉള്ളത് ചെറിയ തോതിൽ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസം മുതലേ എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറുമാസം മുതലേ 
ഇത്രയും അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പതിനായിരം മുതല് അമ്പതിനായിരം മുതല് എത്രയാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഴ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാം വളരെ കാര്യമായിട്ട് സീരിയസ്ലി നമ്മള് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയും കൂടും കിടക്കേണ്ട കാലും കൂടുക അടയ്ക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കേണ്ട കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മുതൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മേഖലകൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അടുത്തത് 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 പറയണത് ഈ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാലോ ഈ പൊതുഗതാഗതം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്തയിലുള്ളതാണ് ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എം വി ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് എന്നതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുന്നത് ആ സീരീസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമുക്കറിയാലോ ഈ കെ എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ജില്ലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ കെ എൽ മുൻപ് കെ എൽ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എൽ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അതാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയണത് വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാം സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് എന്നറിയോ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പൊ അത് എടുത്തു പറയാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുക ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്തായാലും കെ എൽ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലാണ് കെ എൽ എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുമോ ആരും ചാറ്റ് ചെയ്യണ കാണാലിയ എല്ലാവരും കാലത്ത് ഓണാക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചുവോ പറഞ്ഞോളൂ 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 കെ എൽ കെ എൽ കെ എൽ കെ എൽ സി ജി എന്താ കെ എൽ സി ജി ആ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടാ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വാഹനങ്ങളല്ല എ സീരീസിലാകും ഇറങ്ങുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അത് തൊണ്ണൂറ് എ എന്നതാണ് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സീരീസ് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക തൊണ്ണൂറ് എ കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ശരിക്കെ ആ സീരീസ് എ മുതൽ ഡി വരെയാണ് സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് എ മുതൽ ഡി വരെയാണ് ആ സീരീസ് വാഹന സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് എ മുതൽ ബി വരെയാണ് കെ എൽ എ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ ബി ഉണ്ടാവും കെ എൽ സി ഉണ്ടാവും കെ എൽ ബി ഉണ്ടാവും കെ എൽ എ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ബി കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് സി കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നാല് സീരീസ് നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ബി കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് സി കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ഡി അപ്പൊ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതും ചിലപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സീരീസ് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാ 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സി ഡി സി ഇതിലേതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ എന്നുള്ളതാണ് ഡാമർക്ക് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ബി എന്താണ് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ബി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെയാണ് കേട്ടാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ബി കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ബി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇനി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് സി കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് സി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് സി പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വേറെയും കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ഡി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് ഡി അപ്പൊ നാലെണ്ണം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കെ എൽ തൊണ്ണൂറ് എ തൊണ്ണൂറ് ബി തൊണ്ണൂറ് സി തൊണ്ണൂറ് ഡി തൊണ്ണൂറ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ബി എന്ന് പറയണത് കേന്ദ്ര സർക്കാര് തൊണ്ണൂറ് സി എന്ന് പറയണത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ഡി എന്ന് പറയണത് എന്താണ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഈ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് കിടക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് റബ്ബർ കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പച്ചക്കുതിര ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എത്ര ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം നെൽകൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ കുറവാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ അരി ഉൽപാദനത്തിലെ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പൊതു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പല മേഖലകളും ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് പട്ടയ ഭൂമിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഭൂരിപക്ഷം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വേണം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ടാണ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ടാണ് അത് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഒ ബി സി സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് സമുദായങ്ങളുടെ പേര് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ദാസ സമുദായവും അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കവൂലം സമുദായവുമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം പിന്നെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളത് ഇടുക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഓർഡർ അഞ്ചു വരെയുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഇടുക്കി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശൂര് എറണാകുളം അതില് നമുക്ക് ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വില്ലേജ് ഏതാന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജ് എടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കി ഒന്നാമത് ആവാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം പിന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരാണ് എന്ന് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം നിഖിത ജ്യോതിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളമാണ് ജില്ല ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് അതേതാണ് തൃശൂരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നാല് ചിലപ്പോ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ഇത്ര മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആകെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടു പക്ഷെ ഇത് കാലത്തുള്ള ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് തുടർന്
നമ്മൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമുക്ക് പരമാവധി കറണ്ട് അഫയർ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അവസാന സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എത്തുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് എന്തുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് കാണാത്ത കുട്ടി ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എക്സാം ഹാർഡിൽ ചെല്ലുന്ന ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അത് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പയ്യ ഓരോ ദിവസം കുറേശ്ശെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കറണ്ട് അഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഡാറ്റാസ് അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ അത് നിൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇത്ര മതി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു